ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഒരു ട്രെയിൽ ടോപ്പാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് വയസ്സായ കുട്ടിയുടെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഒന്നര മീറ്റർ തുണിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രിൻറ്റഡ് ട്രൈ ക്രേപ്പ് മെറ്റീരിയലാണ് ഇത് നമുക്ക് നാലായിട്ട് മടക്കാം ആദ്യം രണ്ടായിട്ട് മടക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മാക്സിമം നീളം കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ ഇറക്കം കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ നാലായിട്ട് മടക്കുക ഒന്നര മീറ്റർ എടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ട്രെയിൽ ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ഹാങ്ങിങ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതാണ് ഇത്രയും നീളത്തിൽ നമ്മൾ തുണി എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ എലൈൻ ടോപ്പിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഷോൾഡർ ഞാനിവിടെ അഞ്ചര ഇഞ്ചാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് കൈക്കുഴി വരയ്ക്കാനായിട്ട് അഞ്ച് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഇനി നമുക്കത് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് അടയാളപ്പെടുത്താം ഞാനിവിടെ ആറര ഇഞ്ചാണ് ചെസ്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ലൈനിലാണ് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് കൈക്കുഴി ആ പോയിൻ്റിലേക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ ആ ലൈൻ വരച്ച് അവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് വേസ്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് അടയാളപ്പെടുത്താനായിട്ട് താഴത്തേക്ക് അഞ്ചര ഇഞ്ചിനെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയത് എന്നിട്ട് ആ ഒരു പോയിൻ്റിലാണ് നമ്മളുടെ വേസ്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഞാനിവിടെ അഞ്ചര ഇഞ്ചാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് ആ പോയിൻ്റുകൾ നമ്മൾ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ഇറക്കം വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഷോൾഡർ തൊട്ടിട്ട് ടോട്ടൽ ഇറക്കം നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ടോപ്പിൻ്റെ നമ്മൾ ആ ഹാങ്ങിങ്സോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഇറക്കമാണ് ഞാനിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാനിവിടെ ഇരുപത്താറ് ഇഞ്ചാണ് ഇറക്കം എടുക്കുന്നത് ഇറക്കം ഇരുപത്താറ് ഇഞ്ച് എടുത്തതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു നമുക്ക് എലൈൻ ടോപ്പിൻ്റെ പോലെ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ആ കോർണറിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇഞ്ച് എടുത്ത് വരച്ച് കൊടുക്കുക എക്സ്ട്രാ എടുത്ത ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് താഴത്തേക്ക് താഴത്തെ നമ്മൾ ഇറക്കം അടയാളപ്പെടുത്തിയ ആ കോർണർ സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് ലൈൻ വരച്ച് യോജിപ്പിക്കാം നമ്മൾ എലൈൻ ടോപ്പ് എങ്ങനെയാണോ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എലൈൻ കുർത്തിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അതേ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ബേസിക് മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തി നമുക്കതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ടൊരു കറിവ് വരുന്ന വിധത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തണം നമ്മൾ ട്രെയിലിൻ്റെ കട്ടിങ് വരുന്ന ഭാഗം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഷോൾഡർ തൊട്ടിട്ട് തന്നെ എത്രയാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് എത്ര തൊട്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ കറിവ് വരുന്ന ഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുക ഞാനിവിടെ ഇരുപത് ഇരുപത് ഇഞ്ച് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഷോൾഡർ തൊട്ടിട്ട് ഇരുപത് ഇഞ്ച് എടുത്തു എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു കെർവ് കൊടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു കെർവ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ കോർണർ പോയിൻ്റിലേക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആ അടയാളപ്പെടുത്തി ഇരുപത് ഇഞ്ച് എടുത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തിയ കോർണർ സൈഡിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന കോർണർ സൈഡിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു വളവ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താം ഇതുപോലെ കെർവ് കൊടുത്ത് വരയ്ക്കണം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കെർവ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഷോൾഡർ തൊട്ട് താഴത്തേക്കുള്ള ഇറക്കം കുറച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ നെക്കും ഷോൾഡറും അടയാളപ്പെടുത്താം നെക്ക് വെടുത്ത് ഞാനിവിടെ രണ്ടര ഇഞ്ചാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് നെക്കിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് മൂന്നര ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഫ്രണ്ട് നെക്കും ബാക്ക് നെക്കും സെയിം അളവ് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് 
നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്യാം നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഷോൾഡർ ഒന്ന് ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം ആ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധാരണ നമ്മൾ ടോപ്പ് തയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കട്ടിങ്ങിൽ മാത്രമേ ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻറ്റ് ഉള്ളൂ എന്നാലും നമുക്ക് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നെക്ക് ഞാനിവിടെ ബയാ സ്ട്രിപ്പ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ബയാ സ്ട്രിപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ലൈനിങ് വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈനിങ് ഉപയോഗിച്ച് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻവാസ് ഉപയോഗിച്ച് ക്യാൻവാസ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാനിവിടെ ഈ ബയാ സ്ട്രിപ്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് നല്ല വശത്ത് വെച്ചിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ടോപ്പിൻ്റെ നല്ല വശത്ത് വെച്ചിട്ട് ടോപ്പിൻ്റെ നെക്കിൻ്റെ നല്ല വശത്ത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കത് ചീത്ത വശത്തേക്ക് മടക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് പാനലിൻ്റെ നെക്കും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ബാക്ക് പാനലിൻ്റെ നെക്ക് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്തു അതിനുശേഷം സ്ലീവ്സ് വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലീവ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് സ്ലീവ്സും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ആദ്യം ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ട് സ്ലീവ്സും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സൈഡ് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ സൈഡും ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് താഴെ ഭാഗം തയ്ക്കാറുള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ താഴെ ഭാഗം ആദ്യം തയ്ച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മടക്കി തയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും കാരണം കെറിവ് വരുന്ന ഭാഗം ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാലാണ് നമുക്ക് ആ ഹാങ്ങിങ്സ് ആ ട്രെയിൽസ് അത് അതുപോലെ കെടുക്കുകയുള്ളൂ ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്താലേ ആണ് അത് അതിൻ്റെ ഭംഗിയിൽ കെടുക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡ് ജോയിൻ ചെയ്യാം ആ സ്ലീവ്സിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി നമ്മൾ വേസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് വരെ നമ്മളുടെ ഷെയ്പ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ടോപ്പിൻ്റെ എഡ്ജിലേക്ക് തയ്ച്ചു കൊടുന്നിട്ട് താഴെ അതിൻ്റെ ഹാങ്ങിങ്സ് വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മളുടെ ടോപ്പ് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്ക്കാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് കട്ടിങ്ങിൽ മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ബാക്കിയെല്ലാം സാധാ ടോപ്പ് തയ്ക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഈസി ആയി